Más de un mes para que llegue la Navidad, sin embargo ya son muchas las empresas riojanas que tienen fecha para su cena. Y como cada año muchos restaurantes de la capital ya han colgado el cartel de completo. Al final acabamos en una media entre 30 y 40 euros eh, la media del menú. 15, 16, porque el 22 todo el mundo ya lo ve muy cerca. Hay empresas que han cambiado y entonces se hace el jueves también. Hay gente que está reservando empresas que están reservando también el jueves para cenar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a 7 Magazine. Hoy tenemos un programa lleno, les puedo decir, de entrevistas. Los lunes, ya lo saben, eh, arrancamos con Diego Ochoa, el influencer riojano de los libros. Y hoy, fuera de cámaras, me estabas contando muchas novedades y muchas exclusivas. Que vamos demasiadas, a contar. Demasiadas. Sí, sí. Todo lo vamos a contar para que lo sepáis. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ha sido unos días frenéticos desde que acabamos el mítico, porque es que ha sido mítico programa especial Halloween. Nadie habla de otra cosa, te no puedo ves. decir que en las calles de la capital riojana nadie habla de otra cosa. Yo Solo voy por la calle, esto. menudo programón hicieron los de las 7 de ni la Rioja. Ni María Carey ni nada, es el programón que se hizo de 7 magazines especial sí, Halloween. Es así, Bueno, después de esa resaca... Que casi ganaste. Casi gané, casi. Enhorabuena, no, David. No pudo ser, pero lo has celebrado por todo lo alto. Te has ido a Madrid, has estado con gente muy, muy, pero que muy importante de este país. Vamos a decir solo un nombre. Venga, dilo tú. ¿Has podido estar este fin de semana con Sonsoles Onega, la ganadora del Premio Planeta? Sí, hemos tenido la gran suerte el jueves a primera hora de la mañana... Eh, partíamos a Madrid y por la noche estuvimos con Sonsoles Onega, la ganadora del Premio Planeta, también con Alfonso Guizueta, el finalista. Y poco más tarde vamos a ir hablando, que vamos ya te has enterado de cosas de que muchas son cosas. muchas muy exclusivas. ¿Podemos adelantar que le has hecho una exclusiva? En... Oh. Bueno, le has hecho una entrevista en exclusiva. En el... estoy, yo, estoy yo con las exclusivas que no. Que va a hacer cerebro tan. Que le has hecho una entrevista en exclusiva a la ganadora del Premio Planeta y a la una de las presentadoras ahora mismo de más moda. conocidas y de moda, efectivamente. Y que la vamos a ver en este programa. Tuvimos la suerte de poder hacerle una entrevista, una muy breve entrevista de unos 2-3 minutos, que todavía por confidencialidad, ¿cómo suena esto? Eh? No la vamos a poder mostrar no se puede emitir hasta todavía. que no salga el libro a la venta, que es este miércoles. Estás viendo aquí, Laura, tengo el libro que todavía no está a la venta, pero nos hicieron entrega de él. Está, me lo ha dedicado Son Soles O sea, esta es la letra. De Sonsoles Onega. Esta es la letra de Sonsoles. Aquí lo podemos ver en pantalla. Y no solo eso. Oye, pues tiene la letra bonita, ¿eh? Me llamó tanto la atención, Laura, que me lo he leído en estos días. O sea, es que ya te puedo ¿Te contar todos los entresijos detrás de la novela. Me ha gustado muchísimo. Es que encima no me lo esperaba, pero la ves hablando de su novela, que una de las preguntas, ya la adelanto de la entrevista, fue si estaba enamorada de su novela. Porque hablaba de su novela de una forma tan bonita que es que solo lo puedes hacer si realmente estás satisfecho del trabajo que y has la hecho. la ha sentido haciendo. La ha sentido como suya y, y está enamorada. Y la respuesta no la podemos dar todavía. Así que es un claro ganador, ¿no?, de Premio Planeta. A tu sí. juicio, después de leer tantas novelas, ganador, ganador. tantos premios planetas, ¿consideras que, que efectivamente Son Soles Onega se merece este premio, se merece ese millón de euros. Se merece este premio totalmente, para los que todavía no sepáis. Todo partió, que lo ha dicho Son Soles en varias entrevistas, del germen, la trágica noticia que supuso hace unos años que el hospital de San Millán había intercambiado a dos, eh, dos bebés. Ese fue el germen de la noticia, el cual Son Soles dijo que hay muchas veces que la realidad supera la ficción. A través de ahí ha construido la novela. No está ambientada en La Rioja porque está ambientada en Galicia, pero es espectacular. Es una novela que arranca en el siglo XX, año 1900, y a partir de ahí nos va contando toda la historia que hay detrás de la familia Valdés. ¿Crees que Sonsoles Sonega va a poder entrar en algún momento, en algún programa en Sí de Magazine? 
Estuvimos hablando con Sonsoles, nos ha comentado que por eh, problemas de agenda hasta el año que viene no va a poder acercarse a Logroño. Pero va a venir, podemos decir que va a estar en nuestra ciudad, que va a estar en Santos Ochoa. Sí, desde aquí entendemos que en el primer trimestre del año que viene vamos a poder contar con la presencia de Sonsoles. En cuanto tengamos la fecha ya la diremos. Lo que sí que vamos a intentar es saber si antes de Navidad nos puede hacer algún hueco en nuestro programa habitual de libros los lunes a las 4 para poderle hacer una entrevista y preguntarle. A mí Así me que encantaría. ¿eh? Vais a tener que estar todos los que nos estáis viendo muy presentes y atentos cada uno de los lunes para ver si lo conseguimos. Porque igual quién sabe la semana que viene está, o la siguiente, o dentro de tres, no lo sabemos. Con eso ya tienen hemos estar, dejado a los espectadores claro, en que estar sintonizando eh, las 7 de La Rioja. ¿Algo que nos puedas decir de esa entrevista? ¿Algún titular, brevemente? Bueno, pues el titular, por un lado, que os he dicho, es solo de que si estaba enamorada de la novela, como bien hemos comentado, se trata de su séptima novela, nos, es, nos comentó que la había escrito sobre todo entre bambalinas, entre programa y programa, en el momento en el que se encontraba, esto no sale en la entrevista, pero lo dijo ella, en el momento en el que se encontraba con un programa por la mañana y un programa por la tarde, y aprovechando que tenía un par de horas, me parece que era, en el descanso, es donde se empezó a fraguar gran parte de la novela. Y con trabajo al final todo se consigue, es un claro ejemplo ella. Totalmente. ¿Sabes lo que me gusta también de que vengas a vernos? Dime. Que de vez en cuando nos trae sorpresas. Sí. Y nos trae escritores y escritoras. Esta tarde, precisamente, tenemos una sorpresa. Hombre, es que está plagado de sorpresas el programa de hoy. Dinos tú a qué autora vamos a tener el honor de poder hacerle algunas preguntas. No, que le vamos a saludar ya. Ah, pues le saludamos. Ángela Avanzas, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarte desde Hola, Logroño. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida, Encantado bienvenida. Un honor tenerte aquí con nosotros y que nos cuentes un poquito más de La sombra de la rosa, que es tu última novela, y que puedo decir que todas las críticas son positivas, ¿eh, Ángela? Sí, la verdad es que yo estoy muy contenta, no puedo decir otra cosa. Lo que me están haciendo llegar los mensajes de, los, eh, de todos nuestros eh, lectores, pues es que son muy buenos, así que no puedo estar más contenta. Una novela que también nos conecta con el lado oscuro del amor. La sombra de la rosa, decir. realmente, lo que sea el título, eh, lo que recoge justamente es eso, la, es el lado oscuro de las pasiones humanas, de la literatura y, y sobre todo del amor, claro. Para mí el amor es la pasión más, eh, podría decirse, la más perfecta de todas, porque, bueno, nos, eh, nos hace sentir vivos, pero a veces también puede llevar a, a desear eh, la muerte. En tus otras dos obras eh, fueron un rotundo éxito. ¿Qué esperas de esta y cómo ha sido escribir después de al final conseguir tanto éxito con libros? Una se enfrenta con miedo, ¿no? Entiendo, a esta tercera novela. Bueno, el miedo siempre es natural, es, es inherente al ser humano y con cada nuevo proyecto, con cada nuevo trabajo, sí que es cierto que con una pincelada de miedo tienes que trabajar, ¿no? Yo creo que es lo que me eh, ayuda a estar siempre muy atenta y a, y a querer dar lo mejor, a, a no bajar en ningún momento la guardia y a dar lo mejor en cada, en cada novela, en cada trama. Hola, buenas tardes Ángela. Que sepáis todos que este miércoles va a estar a las siete y media en el Espacio Santos Ochoa y yo tengo un par de preguntas. La primera de ellas es, ha sido cómo contar a dos tiempos la novela, primeros del siglo XX, siglo XXI, y esos escenarios que has elegido en la provincia de Pontevedra. Pues mira, eh, el hecho de que esté escrita eh, con los dos, eh, las dos líneas temporales me ha permitido poder contar la historia un poco de la isla de Cortegada, ¿no? que como bien dices está en la ría de Arousa, en Pontevedra, y, y claro, es la isla que en 1910 fue donada al rey Alfonso XIII para construir allí una residencia de, de verano, eso iba a repercutir económicamente y demás, pero bueno, esto no salió bien, ¿no? Al final el rey, la residencia de verano, pues se construyó en el, es el Palacio de la Magdalena, que está en Santander. Entonces esto necesitaba yo que fuese, eh, estuviese en el tiempo en 1910. Dentro de la novela, aquí nos encontramos pues, con un poeta maldito que es ficticio, que es Guillermo de Foz, aunque parece ser que la gente lo está buscando, los lectores, en Google, eh, y, y este es la parte de 1910. Luego, lo que es más cercano a nuestros días, que es el año 2002, 
hay nuestra protagonista, que es profesora de literatura en la Sorbona, que viaja a Galicia, pues entonces se encuentra con otra figura, que en este caso es un asesino en serie que lo que tiene es un leitmotiv bastante original porque quiere eh, emular los crímenes eh, más eh, célebres de la literatura, de la historia de la literatura. Entonces, por eso son la necesidad de tener las dos líneas, ver un poco la historia de Cortegada y, y contraponer a estas dos figuras que a mí me han parecido especialmente interesantes, ¿no? tanto estudiarlas, trabajarlas, construirlas, como contraponerlas. Por un lado, un poeta maldito y del otro lado, pues lo que es un autor eh, frustrado, un autor asesino. Ángela, una novela en la que la tensión aumenta con cada página, ¿cómo consigue eso una escritora? Bueno, en ese caso debo decir que yo trabajo desde la intuición de la lectora. O sea, no, no tengo formación específica para, para dedicarme a escribir. Y entonces eh, sí que es cierto que tiro de, de todos los recursos que de forma ya no solo consciente, sino inconsciente, he ido adquiriendo a lo largo de años de, de, de ser una, una buena lectora. Entonces presto atención a eso y teniendo muy presente que a día de hoy el mundo avanza muy deprisa, todos... Eh, que, Afortunadamente se ha demostrado con la pandemia que sigue gustando muchísimo leer, eh, pero hay que ayudar a, que, a, a atrapar al lector. ¿no? Yo creo que es una, es una experiencia muy gratificante que te atrape una lectura, que te atrape una historia y que sientas esos personajes que al final, al, en el momento de cerrar el libro, mmm, los puedas incluso llegar a echar de menos. Mira, ya para concluir, Ángela, nos gustaría que nos hablases de la portada que se ve totalmente retratada en, en el comienzo del libro. Entonces es muy bonito como tú te imaginas un comienzo y según cierras el libro es que lo tienes impreso. Exacto. Eh, esta es un poco la, la, es un detalle bastante bueno, original que me ha parecido, que justamente la portada ya estás iniciando desde la portada, ya estás adentrándote dentro de la historia. ¿no? Efectivamente, el, el prólogo con lo que inicia la novela es en 1910 y es una niña que está escondida en el tronco hueco de un árbol y el día de la matanza de, del cerdo. Entonces, inicia ahí. De esta forma ya captas el interés de, del potencial lector y para que se adentre ya dentro de, de la historia. Pues Ángela, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde en directo. Y bueno, te veremos por Tierras Riojanas próximamente, el miércoles a las 7 y media, como dice mi compañero en Santos Ochoa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pues, gracias a vosotros por vuestro tiempo. Hasta luego. Bueno, pues tiene buena pinta este libro, ¿eh? Ya has la visto, sombra. qué interesante, qué interesante trama policíaca, sí. lo tengo ahora pendiente, porque son soles o nega, atravesado directamente por la derecha, me gustó tanto como hemos hablado antes de cómo presentó su libro, que me lo tuve que leer, lo tuve que devorar, y ayer por la tarde terminé las 20 páginas que me separaban del espectacular final. Y ahora sí que sí, vamos a las novedades, a los libros más vendidos, como cada semana, y se repite, te lo he dicho fuera de casa. Se cara. repite, ya me es lo has dicho. dicho. Es que le he dicho, por favor. Mira, yo sé que es un libro maravilloso, que la portada es espectacular, que es un libro también pues, muy extenso, es muy amplio, tiene muchas páginas, pero por favor, ya vale. ¿no? Eso depende. Vale, porque es muy bueno, claro. es que Casi son mil páginas. Pero ¿cuántas semanas lleva en el top 3? Pues es que estamos hablando de que lleva prácticamente desde que salió. Hemos hablado de este en numerosas semanas. Entonces, estoy seguro, Laura, y por eso hemos traído este top, de que con la salida del premio Planeta, que sale este miércoles, y el finalista, Alfonso Goizueta, La sangre del padre, este top va, va a dar un pequeño cambio. ¿eh? Hablando del premio Planeta, tenemos vídeo y no lo hemos visto. Ah, claro, pues ahora dentro vídeo. Estamos en el Hotel Thompson. ¿Y por qué estamos aquí? Porque nos han invitado desde Planeta a la presentación del Premio Planeta para conocer un poco más sobre la ganadora Sol Sonega y el finalista. Espero que lo disfrutéis.
Claro, ahí te veíamos en plena entrevista que, como decimos, ¿cuándo la vamos a emitir? ¿El jueves? La vamos a emitir el jueves. Venga, el jueves. No, el miércoles. El miércoles. El miércoles la tenemos, porque el miércoles sale a la venta el libro y no vamos a dilatarlo vale, más. Vale, pues el miércoles se emite en este programa. Sí. Estamos hablando mucho de Sonsoles, pero también hay que hablar del finalista, que es que no lo hemos dicho, pero es súper joven, tiene 23 años y ya ha quedado finalista del Premio Planeta. ¿Cuál es la cantidad que se lleva? Su primera novela, creo, si no recuerdo mal, me parece que eran 400.000. Bueno, está muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> está fenomenal y con 23 años. Nos sorprendió no, no. muchísimo su primera novela, eh, un trabajo espectacular el que ha hecho. En este caso nos va a retratar todo lo que hay detrás de la historia de el gran Alejandro Magno. Toda la vida que ya había muchos datos que desconocía de él, todo el tiempo que estuvo viviendo en campaña sin volver a su, a su ciudad y a su país natal, conquistando, 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 y una historia de amor profunda que hay ahí con su segundo de a bordo, que, que es lo que va a ir también evolucionando a lo largo de toda la trama. Todavía no lo he leído, pero muy buena ¿no? pinta, lo tengo aquí en pendientes. Bueno, y ahora sí que sí, brevemente, vamos a pasar a los más vendidos. Ya hemos hablado de la tercera posición. Eso es. Que la tiene Ken Follett. En segunda posición, este libro, Laura, sí que será nuevo para ti. Todo porque vuelve. El de todo vuelve. De Juan Gómez Jurado. Pero a Juan Gómez Jurado es cierto que lo hemos tenido más veces en el top. Sí, a Juan Gómez Jurado lo hemos tenido siempre que saca un libro, lo tenemos en el top. Y ahora no podía ser de otra forma. Es que lleva el libro unos días en las librerías riojanas y ya se ha convertido en segunda posición, novela policíaca. Sí forma parte del universo Antonia Scott, que siempre lo preguntáis, aunque en este caso no salga, segunda posición. Y redoble de tambores, ¿no? <risa> Aquí tenemos en primera posición la vecina rubia, la chica del verano. No sé si esta novela está funcionando tanto, Laura, porque aunque se ha terminado el verano hace escasos meses, otra vez estamos con la mente en verano, en verano y queremos volver al verano. O porque la vecina rubia cada vez que coge algo es oro. Totalmente. Toca algo y es oro. Y triunfa. Y es así. La primera no edición discutir. está prácticamente agotada. Y aquí tenemos la segunda edición. Que sepáis que cada una de las reimpresiones que sale viene con un texto distinto. En este caso, anónima. Oculta, pero presente. Esa es la faja del segundo libro. Oye, Diego, tú eres empresario. Sí. En los últimos días, bueno, más bien en las últimas semanas, se está hablando mucho de esa reducción de la jornada laboral, de ponerla a 37 horas y media. ¿Qué te parece a ti como empresario? Pues la verdad que no he estudiado todavía el tema, lo tendríamos que estudiar en más profundidad para ver exactamente... Hombre, nosotros eh, hemos sido una empresa siempre muy comprometida con, con los compañeros, siempre que hemos podido hacer cosas fuera del convenio, ayudas de algún tipo, hacer viajes de agradecimiento, siempre lo hemos hecho. Entonces, bueno, pues en este caso seguiremos en la línea. Bueno, pues la empresa Riojana H Reloj ya está trabajando para que en el futuro, si esta nueva ley, esta nueva eh, normativa sale adelante, pues ayudar y orientar a otras empresas riojanas. Muy atentos. Esta reforma laboral se plantea como una reducción de jornada en dos pasos, en dos steps, por parte del, del pregobierno de, de Sumar y de Podemos, para una reducción de 40 horas semanales que tenemos actualmente, que vienen siendo unas 1.826 anuales, a 37 horas y media dentro de dos años. Es decir, 38 horas y media en un año en el 2024 y ya las 37 horas y media en el 2025. Posteriormente se plantea una evaluación para ver cómo ha afectado esto a la rentabilidad y a la productividad de las empresas dentro de cada sector, pues para ver pues, cómo, lo han, cómo lo han tomado estas empresas. Es, es curioso porque el, el concepto de trabajo efectivo normalmente no se, suele, no se suele utilizar mucho en el día a día, pero es precisamente lo que se enfoca la, la nueva reforma laboral. Es, son 37 horas y media de trabajo efectivo en 2025. ¿Qué significa trabajo efectivo? Es aquel trabajo que desempeña el, el empleado en su puesto directamente relacionado con su, con, su, con su puesto, con su actividad, o bien el tiempo que está eh, a disposición del empleado. Para medir este trabajo efectivo, tenemos que tener en cuenta que es el trabajo desde que se entra hasta que se deja el puesto, es decir, el fichaje de entrada, el fichaje de salida, descontando todas aquellas pausas que no son retribuidas, que no están dentro de convenio. Tampoco cuentan, por ejemplo, la hora de la comida o los desplazamientos. 
para todo esto es muy importante el poder registrar todo este tiempo de trabajo efectivo, que es algo que, como ya te digo, muy pocas empresas lo tienen, lo tienen el interiorizado el concepto. Con este trabajo efectivo puedes medir la productividad de una empresa, la productividad de un empleado y compararte con el sector. La digitalización al final son, es lo que está moviendo y lo que está impulsando la productividad en casi todos los sectores. Nosotros desde HR Reloj proponemos una solución para digitalizar los departamentos de recursos humanos comenzando por el registro de jornada. De una forma muy sencilla, como utilizando un WhatsApp y dando una, una herramienta a todos los empleados muy sencilla de utilizar, puedes eh, registrar tanto la entrada efectiva de trabajo como la salida, así como todas estas pausas que dependiendo de tu convenio quedarán contabilizadas automáticamente o no. Además de, de, de ayudar con este, con este registro de jornada, podemos ayudar a disminuir todo el tiempo efectivo de trabajo que, que utilizan los eh, encargados de recursos humanos a la hora de hacer estas cuentas de trabajo efectivo, de, de pausas no retribuidas, etcétera, así como las solicitudes de vacaciones, de horas extras, de permisos laborales. Ten en cuenta que actualmente muchas empresas ahora lo llevan a mano o en Excel. Entonces, imagínate un departamento de recursos humanos utilizando estas horas de trabajo para sumar, restar o pasar de papel a Excel. Con una solución como HRLog digitalizas todo el departamento y haces que todos estos datos se generen automáticamente, además poniendo como parte activa al empleado, al que le estás dando una aplicación para utilizar 24-7, estás facilitando el, la entrada en el mundo digital. Y por último, puedes exportar todos estos datos y explotarlos, tomar decisiones, tomar analíticas, comparar, pues, por ejemplo, el tiempo efectivo y productividad de tu empresa respecto del sector, o bien, por ejemplo, detectar en determinados empleados una bajada o un incremento del rendimiento que pueden puede necesitar medidas como por ejemplo formación o como por ejemplo motivación. Y la digitalización hará posible que toda esta disminución de jornada laboral no vea un, un detrimento de la productividad asociada. Y ya me acompañan en el plato de 7 Magazine, Ana Troya, ya es trabajadora social del Ayuntamiento de Logroño. ¿Qué tal? Buenas Bienvenida. Tardes, Laura. Buenas tardes. Y Nela Carbonel, ella es trabajadora social del Ayuntamiento de Alfaro. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Laura. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues las sextas jornadas del Laboratorio de Investigación de Violencias Machistas ya están de vuelta el 10 de noviembre a las 9 menos cuarto de la mañana. Y uh -huh. es por ello que estamos esta tarde en Sistema Magazine y queremos hablar de ello. Sextas jornadas, ¿cuáles uh -huh. van a ser las novedades de estas sextas jornadas? Bueno, pues vamos a por las sextas jornadas. Después de cuatro años que lleva funcionando el laboratorio de investigación de las violencias machistas desde el trabajo social, un grupo de profesorado de la UNI y de profesionales del trabajo social, eh, no nos cansamos de estudiar, de investigar, de generar conocimiento y bueno, hemos ido haciendo a lo largo de estos cuatro años una serie de jornadas y ya vamos a por las sextas. En estas jornadas pues hemos querido hacer un repaso jo, a todas aquellas partes importantes que consideramos de cara a la intervención eh, en las violencias machistas, ¿no? pues eh, educación, sensibilización, herramientas concretas eh, y una parte súper importante que en esta ocasión va a ser especial es que vamos a dar mucho peso y mucha importancia a recoger la voz de todas las personas que nos quieran dar su opinión, su visión sobre nuevas alternativas, nuevas formas de cómo seguir trabajando. Si tenemos que definir este laboratorio, Nela, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es? Pues mira, eh, el laboratorio eh, surgió, eh, como ha dicho Ana, en el año 2019, eh, motivado por eh, una formación de posgrado que se inició en la Universidad de La Rioja. Concretamente es experta en intervención en violencia de género en trabajo social. Entonces, a raíz de este primer eh, año que hubo formación, eh, pues el grupo de profesionales que estaban en el en la en el posgrado, jo, pues vieron la necesidad de poder trabajar eh, y profundizar en temas, sobre todo de investigación. Y eh, bueno, pues eh, nos unimos eh, y entonces están compuesto por eh, trabajadoras sociales eh, de los servicios sociales comunitarios, por profesionales del mundo de la salud, de la educación, eh, tenemos una policía local eh, y lo que hacemos es, bueno, pues eso, trabajar en, en, en investigando eh, realmente en lo que es todo el tema de, de violencia. Si hablamos de objetivo principal y de objetivos, 
¿Cuál es el objetivo de este laboratorio? El objetivo... ¿Qué retos os ponéis día a día? Eh, el conseguir eh, avanzar en, en lo que es la investigación, eh, ¿no? Y un poco... Uh -huh. y que... El estudio y el generar conocimiento, Eso. ¿no? El, el avanzar en herramientas eh, que nos ayuden a ir dando pasos, ¿no? Para la erradicación de las violencias machistas. Vosotras dos sois trabajadoras sociales. Uh -huh. ¿Por qué es importante este laboratorio para vuestra profesión? Bueno, desde el trabajo social, la verdad es que es una, tenemos una disciplina que nos permite eh, intervenir eh, desde un abanico muy amplio. ¿no? Tenemos la, como premisa también trabajar en coordinación y en equipo con otras disciplinas y teniendo una situación, una visión global de las situaciones. Entonces, bueno, esa, este trabajo que tenemos, esta profesión, es esencialmente eso, ¿no? el abrir la mirada hacia todos las, los, los ámbitos, a todos los aspectos, y bueno, para erradicar la violencia de género es que tenemos que situarnos desde todas las posiciones. Y luego, porque además es que en los servicios sociales somos puerta de entrada a, a lo que son todo tipo de, de recursos, entonces eh, es muy necesario el que las profesionales que trabajamos eh, en, los, en, tra en trabajo social eh, estemos formadas eh, en, en género, en igualdad y, y, en, y en violencia y en saber cómo, cómo afrontarlo. Y como ha dicho Ana, eh, trabajamos de forma interdisciplinar. No solamente nos, o sea, no nos cerramos a que seamos solamente las trabajadoras sociales que podamos trabajar, sino entendemos desde el laboratorio que eh, necesitamos abrir campos de, de trabajo y de colaboración, porque si no no podemos eh, intentar erradicar eh, la violencia. O sea, si solamente trabajamos en el ámbito social y dejamos el ámbito sanitario, el ámbito educa educativo, eh, el ámbito de, de las fuerzas y cuerpos de seguridad. O sea, es muy importante que trabajemos eh, todas y todas a, a una. Y, y que estemos formados. ¿eh? Y también importante trasladar este conocimiento, esta labor de investigación que lleváis a cabo desde el Laboratorio de Investigación de Violencias Machistas a los más jóvenes. En los últimos eh, años ha aumentado ¿no? la violencia machista entre los jóvenes. Sí. Entonces es importante concienciar. Sí, y además no sabemos mmm, claro. cómo y de qué Hay manera. múltiples fuentes ¿no? de, de datos, múltiples investigaciones. Cojamos la que cojamos, la, la macroencuesta de la Delegación de Gobierno, eh, datos del Ministerio del Interior, investigaciones de la FAD, cojamos. La, la fuente de datos que cojamos, la investigación que cojamos, cada vez hay más mujeres afectadas por cuestiones de violencia de género, cada vez son más jóvenes y cada vez hay más menores infractores. Eso bueno, pues nos está diciendo mucho. ¿no? También estas jornadas nos llevaban también a, a visibilizar esta realidad. Por eso la, la primera parte de nuestras jornadas va a ser súper interesante para cualquier persona que trabaje en el campo de la educación y la intervención social con adolescentes, porque la politóloga y profe de filosofía Priscila Retamuzo nos viene a presentar un proyecto preciosísimo que ella ha iniciado en un instituto de bio y que ya se está exportando a otras ciudades de España, en la que bueno, pues nos demuestra que los adolescentes jo, tienen interés en aprender sobre igualdad y género y sobre violencia de género y cómo ellos eh, se convierten en defensores y activistas ¿no? frente a sus iguales, ¿no? como ellos jo, interiorizan, aprenden, comparten y además son los que forman a sus compañeros. Entonces una, va a ser una ponencia preciosa, es una experiencia que yo creo que es interesantísima y que nos va a interesar mucho a los profesionales, pero también a la gente joven. Sí. Unas jornadas que sin duda nos van a hacer reflexionar, que yo creo que es lo más uh -huh. importante, y nos van a hacer pensar también y preguntarnos el qué estamos haciendo mal como sociedad. Pues yo creo que en la sociedad estamos haciendo cosas mal, pero también estamos haciendo cosas muy bien. ¿eh? Lo que pasa es que bueno, las fuerzas de jerarquía y de dominación bueno, pues a veces son muy potentes. ¿no? Pero eh, además de las jornadas, eh, por la tarde ya sabéis una formación eh, que también organizamos desde el laboratorio, que es en nuevas masculinidades corresponsables, eh, hombres e igualdad. Entonces, Richard Bacete, que es un antropólogo, trabajador social, escritor, Jo, pues nos viene a, a trabajar, nos viene a enseñar sobre las eh, nuevas estrategias de trabajo con hombres 
y además a las personas que van a participar en esta formación eh, jo, pues les trae mucha evidencia científica, muchos datos de las bondades de cuando los hombres implican en el buen trato eh, la satisfacción que supone para ellas y los avances que se consiguen. Entonces, ciertamente estamos haciendo algunas cosas mal, pero también estamos trabajando mucho y estamos consiguiendo muchas claro, cosas. Sí. Ha sido una gozada, por ejemplo, en el vídeo de difusión de las jornadas, eh, se nos ocurrió pedir la colaboración de unas, de unas estudiantes de trabajo social, mejor pues un vídeo, un tal, nada, en una hora nos habían montado un vídeo precioso, felices, oye, llamar, no sé qué hacer, entonces yo creo que sí que estamos haciendo muchas cosas bien, aunque hay otras que tengamos que seguir trabajando para mejorar, claro. Las jornadas, las sextas jornadas comienzan a las nueve menos cuarto, de la mañana, pero transcurren a lo largo del día. Desde sí, de eh, el, como ha dicho Ana, eh, la primera ponente, que va a ser que es la ponencia Marco, va a ser eh, Priscila, y luego la segunda ponente va a ser eh, una conexión online con eh, una escritora activista, que va a ser Cristina Fallaras, que va a compartir con nosotros su trabajo de visibilización y sensibilización de las violencias sexuales contra las, contra las mujeres. ¿Vale? Eh, ella está llevando a cabo, bueno, y, y como se está llevando a cabo, eh, a cabo la creación de unas memorias colectivas, especialmente a través de las redes sociales y medios de comunicación. Eh, posteriormente, eh, tenemos... Pues sí, hablando un poquito de jóvenes, en la Universidad de La Rioja tenemos la suerte de contar con, con la doctora Andrea Gutiérrez, profe de la Facultad de, Educa de Ciencias de la Educación, que es una experta investigadora incansable y entonces ha llevado a cabo una investigación sobre el impacto de las violencias sexuales en nuestro campus riojano. ¿no? Entonces lo acaba de terminar hace poquito y va a ser una suerte que nos lo presente y nos traiga más cerquita a cuál es la realidad que tenemos en nuestros jóvenes. Sí, ¿Cómo y se luego, puede... perdona, y luego posteriormente lo que vamos a hacer es que es, es, es importante porque es algo en lo que nosotros desde el laboratorio llevamos trabajando un par de años, que es con la, vamos a presentar la eh, herramienta de acreditación de la violencia eh, de género. Entonces es una herramienta, como eh, la misma indica, que lo, la hemos estado trabajando desde, desde el laboratorio y que nos va a servir como instrumento de apoyo a los profesionales y a las profesionales para poder eh, detectar eh, situaciones de, de violencia eh, cuando, tenemos, cuando tendemos a... A las, a las mujeres ¿no? y que eh, no solamente nos va a servir a nosotras sino que va a servir a otros profesionales y que bueno, pues va a facilitar el, el trabajo. Entiendo que las plazas son limitadas, no uh -huh. sé cuál es el aforo y cómo podemos uh -huh. apuntarnos. Este, pues, está abierto al público. Eso es, la formación de nuevas masculinidades mmm, dirigida especialmente a estudiantado y chicos se agotó la semana pasada, entonces bueno, de esas ya nos olvidamos, haremos segundas, edici segundas ediciones y terceras y cuartas las que hagan falta y para la jornada de sensibilización que hacemos por la mañana, pues es muy fácil, eh, es verdad que el acceso es gratuito, eh, por cuestiones de aforo hay que inscribirse en la página web, pero es facilísimo, www.unirioja.es barra actividades, 10 de noviembre y ahí está la inscripción y gratuita, todavía quedan plazas y esperamos sí, tenemos, que... Creo que están 150 personas de aforo, me parece que por los 80 o una cosa así, con lo cual es, pues, todavía quedan, quedan días, para días y plaza. Bueno, pues lo decimos, jornadas necesarias y muy importantes. Ana, Nela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un placer, gracias. Gracias, Laura. Nosotros hacemos una breve pausa y estamos de vuelta.
Bueno, pues ahí veíamos el vídeo en exclusiva, podemos decir, José Luis Gutiérrez, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, hola muy buenas tardes. Un placer. Much muchas gracias, aquí. igualmente. Claro, un vídeo que lo estábamos viendo en exclusiva y que veíamos que es Calahorra. Calahorra sí. monumental. Un sí. vídeo grabado a dron, que es una de tus pasiones. Totalmente. Pero esta vez no lo has hecho solo. ¿No? Está, has tenido buenos colaboradores, has tenido la suerte de que Julia Azcona haya puesto pues, su arte. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Y Rafaela Matria, pues también ha puesto su arte. Sus ganas. Las ganas, que, que es lo más importante. Al final, cuando uno hace algo, lo más importante es que se haga con ganas y con pasión. Y en vuestro caso con arte, y así ha sido. Un vídeo que se va a estrenar el miércoles 8 de noviembre en el Centro de Participación Activa del Hogar de las Personas Mayores de Calahorra, uh -huh. y que entiendo que va a ser todo un honor para vosotros. Pues sí, la verdad es que, que sí, tanto para, no sé, para mí como para la rondalla, pues va a ser todo un honor, porque es, va a ser un, es un vídeo eh, bastante interesante, eh, eh, paseamos por todo Calahorra, por Calahorra Monumental, desde la calle Grande, calle Mártires, eh, Plaza del Raso, eh, luego eh, entramos dentro de las, de las iglesias más importantes, de la Catedral, San Andrés, eh, vamos a, al Crucifijo, vemos una panorámica de, de Calahorra eh, desde el aire, de la, 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 zona, la zona antigua, luego entramos al Carmen, eh, que hacemos un, un, una recopilación, un recorrido muy completo de lo que es la Calahorra Monumental. Entiendo que como Calagurrita, ¿no? Ha sido especial y en concreto ha sido bonito realizar este vídeo. Pues sí, porque además tenía, tenía muchísimas ganas, porque eh, he hecho prácticamente toda la Rioja Baja, todos los pueblos y ciudades de la Rioja Baja, los he hecho con, con dron, y tenía muchísimas ganas de hacer eh, Calahorra. Hace unos meses, hace seis o ocho meses, hice Calagurris Yule Nasica, eh, que es eh, una recopilación también de los restos arqueológicos eh, romanos que tenemos en Calahorra. Y eh, lo doné al, a la ciudad y a través de, eh, de los amigos de la historia de Calahorra. Y la verdad que todo, fue todo un, un gran éxito eh, en este momento. Entre, llevaremos a un, aproximadamente unas 8.000 visualizaciones del, del vídeo en, en YouTube. Y, que, y este yo creo que, que va a ser por un estilo o, me, o, o posiblemente mejor. Este es especial además porque te acompañan Julia y Rafael La Rondalla. Eh, ¿Qué ha sido lo más bonito de colaborar los tres juntos? Bueno, pues lo más bonito de lo que hacemos nosotros la música. Va incluidas unas melodías que nos acabó José Luis cuando estábamos en los ensayos y, y dos jotas. ¿Cuándo se creó la ronda ya? Eso Rafa te lo dice. Rafa, ¿cuándo se creó la ronda ya? Que claro, tú ahora eres pues el director. Se creó ¿no? hace sí. unos 16 o 17 años ya, eh, a través de, de la, del hogar de, de personas mayores, hoy, hoy centro de capacitación activa. Y, y empezamos pues media docena y ya ha ido subiendo de componentes y pasamos los 30. ¿Qué motivo esa creación? ¿Por qué se llevó a cabo? ¿Cómo? ¿Qué motivo esa creación? ¿Por qué se fundó? Bueno, pues esto fue una, una idea de, del hogar de personas mayores de Calahorra, la directora de entonces, Esther Sáenz, pues quiso una de las actividades del hogar que fuera música, que fuera rondalla. En Calahorra hay bastante afición a la cuerda floja, a la guitarra, bandurre, todo eso. Y contactó con Manolo, un amigo íntimo que murió hace unos meses nada más, que es el que ha sido la cabeza visible de la rondalla durante todos estos años. Y ese me pidió ayuda a mí, que éramos amigos de hacía muchos años también, habíamos tocado juntos en otros grupos, y empezamos a contactar con gente hasta que, bueno, lo que es hoy. ¿Cuántas personas la conformáis? Hoy pasamos de 30. Todo un récord, ¿eh? Todo una fuerza, <risa> sí. Bueno, y Julia pone, claro, la voz, pone la jota. Una más, una más, sí. Una más, pero claro, eh, cantar jota no es nada sencillo ni nada fácil. Y cantarla bien, que yo sé, Julia, que tú la cantas bien, es más complicado aún. 
bueno, pero ya con los años. Bueno, yo en la ronda ya, en la ronda ya llevo 15 años. 15 años yo que participo en la ronda ya. Y, y 20 años cantándole a los santos en la ofrenda y en la procesión de los santos el día 31. Ya es. ¿A quién va dedicado eh, estas letras, esta J? Pues que vemos en el vídeo. A, los, en el a video. los santos patronos y en la otra la Virgen del Carmen, que también le canto el 16 de julio. Eh, de, cambiando ya de tema, ¿de dónde viene tu pasión por el dron? Una práctica que en los últimos años hay que decir que ha crecido muchísimo uh -huh. y que cada vez son más los aficionados. Aquí tenemos tu ejemplo. Pues, pues sí, la verdad es que el inicio de todo fue en, en el pueblo de Villarroya. Es curioso, ¿no? Eh, eh, un día pasé por allí, eh, se me ocurrió grabar con el dron, eh, lo envié a la, a la asociación y la verdad es que les gustó mucho y a partir de ahí dije, pues oye, pues me gustaría hacer toda la, todas las ciudades y pueblos de la Rioja Baja. Aunque comencé... Eh, desde, desde Aguilar, eh, Cervera, hice Contrevía Leucade, un sitio también muy, muy interesante y muy bonito, eh, toda, eh, todo, el, todo el valle de, de La Lama hasta Alfaro. Eh, de Alfaro eh, luego eh, eh, vine a Aldea Nueva de Ebro, de Aldea Nueva de Ebro, Bradejón, y dije, pues ahora me gustaría hacer todo el, el valle del Cidacos. Y de ahí pues fui eh, a Autol, eh, Kel, Arnedillo hasta Enciso, Enciso luego pasé a Tudelilla, Tudelilla a inclusive a algún pueblo del Valle de Ocón. Aproximadamente unos 22 eh, pueblos son los que eh, llevo hechos con, eh, eh, además eh, casi todo con dron. Y una de las cosas eh, más, más importantes eh, que hago es eh, mostrar el, 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 el legado, eh, nuestro patrimonio y nuestra cultura eh, de, de toda la Rioja Baja y toda la Rioja en general. De... Has comentado que has grabado unos 22 pueblos uh -huh. riojanos con el dron. ¿Cuál ha sido el vídeo que más te ha gustado? El que digas, uh -huh. este es el más especial, el que mejor me han quedado los planos, el que más visualizaciones ha tenido, porque también la audiencia es soberana sí, ¿no? sí. y elige uh -huh. su favorito. Hombre, por, por emisión posiblemente eh, Cornago. Cornago eh, la verdad que da mucho juego porque es un, un pueblo muy bonito con el castillo y la iglesia que están juntas y da, y da muchísimo juego. Pero también hay vídeos, por ejemplo, como el de Autol, que lo vio muchísima gente, eh, eh, Pradejón eh, eh, mismo, porque tiene en las fachadas unas, unas pinturas eh, extraordinarias. Y la verdad que, que no te sabría decir eh, cuál, pero bueno, hay pueblos, por ejemplo, Tudelilla, Tudelilla también eh, fue espectacular. Y la verdad que estoy muy contento con lo que hago y sobre todo, pues, eh, eh, como lo hago de forma altruista y lo dono a, todo lo, a los ayuntamientos y a las asociaciones, que lo que quiero yo es que, que cuanta más gente lo vea mejor, pues encima aún me siento mucho más orgulloso de, de hacer ¿Qué eso. va a poder ver la gente este miércoles 8 de noviembre en la presentación? Sí, está el miércoles 8 de noviembre estaré en el hogar del jubilado de Calahorra haciendo la presentación eh, con, eh, con mis compañeros de la rondalla y vamos a ver el vídeo y, y vamos y queremos llevar cuanta más gente mejor, queremos llenar el salón. Y... Verás tú las visualizaciones que va a haber después de, del miércoles. Sí, porque además es, eh, se, va, se va a emitir a, a través de YouTube y a, a través de Facebook y por WhatsApp. Entonces, eh, entre, entre ellos y, y yo y, y, y más gente, vamos, eh, lo que quiero es que, que haya un montón de visualizaciones de este vídeo y que, que, la gente, que la gente nos conozca, ¿no? Porque una de, la, de las bases fundamentales es que la gente eh, conozca Calahorra, que la gente eh, eh, conozca eh, La Rioja en general. Eh, ten en cuenta que, que a pesar de que somos una comunidad pequeña, sin embargo es una comunidad eh, con, una, con una historia, ¿no? con una gran historia, con unas, eh, unas grandes eh, tradiciones, unos eh, preciosos paisajes, una gran gast gastronomía. Que, es que lo nos que gusta yo, nuestra que es, comunidad. Que es lo que yo, yo soy muy de La Rioja. Julia, ¿estás preparada para que tu voz la escuchen miles y millones de personas? ¿Es lo que va a pasar cuando se publique el vídeo en las diferentes plataformas digitales? Te voy a decir una anécdota, si me permites. Venga. Este año, el día 31 de diciembre, me vino uno para grabar que le iba a mandar a Estados Unidos. A José Luis Navarro, que es militar, el hijo de Mari Carmen Gil, que está de militar allí. O sea, fíjate tú. 
O sea, que ya Fíjate una nace tú. con estrella y lo lleva bien, ¿no, Julia? No, pero, pero oye, pues es un estímulo que digas. Pues claro que sí, claro que sí. Oye, algún día vas a venir aquí a cantarnos en directo, porque me has dicho fuera de cámaras que veías siete magazines muchas tardes. Sí. Pues a mí me gustaría que vinieras algún día a cantarnos. Bueno, mira, si del taxista me trae... Cuando, taxista cuando, le trae, me, te comprometes no en directo cuando tú me a las 16.50 a traerle. Cuando sí, tú sí, me no hay ni no ningún problema. Cuando cuando tú, lo apunta, me lo apunto, eh, que a mí no se me olvida nada. Cuando, cuando tú no, quieras... Sin ningún eh, problema, sin viene, ningún problema. Viene, ya te digo viene, que te veo. Cuando tú quieras viene Julia. Julia, que, que la llamamos la paloma, porque en Calahorra se le conoce mucho más como, la, la, paloma. como la paloma. Bueno, pues paloma, te invito aquí a venir cuando quieras, ya lo sabes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer y que vaya fenomenal. Bien. Muchísimas gracias, gracias a, a vosotros. Gracias, esa Muchísimas gracias. Y nos vamos a ir en directo con nuestra compañera Monse Catalán, está a las puertas del CCR. Y es que esta tarde tiene lugar pues, una cata, eh, Monse, una cata de vinos. Eh, no se puede empezar mejor la semana. No se puede empezar mejor la semana, efectivamente, Laura, buenas tardes. Aquí estamos, sí, en el CCR, en el Centro de Cultura de Rioja, que ha abierto sus puertas el 27 de octubre y que, bueno, y va a tener eh, lugar esta misma tarde, a las 7 de la tarde, una cata, ¿verdad?, que vamos a tener por diferentes vinos, sobre todo enfocada a la Asociación de Sumilleres de La Rioja, pero que, bueno, que ya retoma su actividad este centro, que, bueno, como saben ustedes, pues estaba cerrado desde 2016 siete años eh, para abrir este, este magnífico lugar en medio del casco antiguo ya reconocerán este patio, ¿verdad? Eh, hemos estado aquí un montón de veces y bueno, vuelve a su actividad, vuelve a la vida ¿no, Miguel? Desde 2016 que estaba cerrado, ya empieza a ponerse en marcha, ¿verdad? Este mes de noviembre Sí, así es, a finales del, del pasado mes abrió sus puertas, el pasado viernes y bueno, el Logroño recupera para para sí, eh, una parte de su, de su corazoncito, ¿no? diría, más allá del valor ar arquitectónico o cultural, artístico de las exposiciones, la cultura del vino, la cultura del río Gelogorni están íntimamente unidos. Estamos en el Camino de Santiago, en plena zona de, de mercaderes, en el antiguo Palacio de los Yanguas, una familia de mercaderes de aquí de Logroño, y este centro se ha reabierto para ocupar, además, un lugar muy especial, en ese corazoncito y resultar convertirse en una palanca, en un acelerador del turismo, de la cultura del vino, de los avances tecnológicos en esta materia, la del vino, y en un punto de encuentro para los logroñeses y para todas las bodegas de Logroño que nos quieran, que nos quieran visitar y en las que van a encontrar su casa abierta. Uh -huh. Bueno, pues eh, como decimos, pues eh, un centro de promoción, ¿verdad?, enoturística para Logroño, un centro muy importante. Y vamos a ir avanzando porque les vamos a estar eh, ahora mismo descubriendo un poco cómo va a ser, cómo se está fraguando este centro cultural de Rioja, que como decimos, pues abre sus puertas, ha abierto sus puertas desde 2016, que estaba cerrado. Y por ejemplo, vamos a entrar en... Bueno, pues teníamos problemas de conexión en unos minutos. Vamos a intentar eh, devolver la conexión y volver a conectar con nuestra compañera Monse Catalán. Pero no pasa nada porque ya tenemos un invitado preparado que viene cada semana, nos trae el estilo, el glamour a este plató. Álvaro Martínez, ¿qué tal? Muy ¿Cómo bien, estás? Laura. ¿Cómo ha ido Gracias. la semana? Pues muy bien, la verdad que esta semana fantástica. ¿Tú qué tal? Pues bien, contenta, arrancando semana. Y es que me gustan los lunes. Has hecho que me gusten los lunes. Y eso es sí. complicado, ¿eh? <risa> claro, porque hablamos de moda, señores, entre ustedes y yo. Pues rajamos un poco. Eh, empezamos light, empezamos analizando un poco las Fashion Week. Sí. Pero ya hemos dicho, ya vale. Eso era como a modo de presentación. Claro. Ya vamos a sacar los cuchillos y, y no vamos a dejar a nadie. A nadie tranquilo, Laura. Vamos a hablar... De la infa no, de la princesa estoy yo, de la princesa Leonor. Vamos a hablar de Madonna, que ha revolucionado, pues eh, yo creo que el panorama eh, nacional con su último concierto en Barcelona. Y vamos a hablar también, vamos a analizar los estilismos de las cantantes de los 40 Music Awards. Eso será en unos minutos. Primero vamos a ir nuevamente con nuestra compañera Monse Catalán, que parece que ya hemos recuperado conexión. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí seguimos. Hemos recuperado la conexión, como muy bien dices. Nos hemos metido en esta sala, que esta sala pues es una sala muy importante, que tiene piezas muy importantes, como por ejemplo, ¿verdad? Este carro que podéis ver aquí, que de qué año es. 
Bueno, esto es del siglo XVI, siglo XVI, XVII. Este, este edificio era un, un, bueno, un lugar, una casa señorial, y aquí los yanguas tenían pues, muchos coches de caballos como este. ¿no? Nos ha parecido que tenerlo aquí eh, bueno, pues es un guiño al pasado del edificio y a la vez convive perfectamente con lo que es una instalación que bueno, no deja de ser también una instalación futurista con un diseño vanguardista y muy atrayente. Y, y bueno, además tenemos... También un guiño a la futura exposición de Jesús Rocandio, nuestro artista polifacético, gran fotógrafo logroñés. Y, y bueno, pues aquí tenemos algunas de las fotografías que él va a mostrar muy pronto, eh, en apenas un mes, mes y medio, de forma eh, eh, masiva. Este son lugar... fotografías de, bueno, sí. vemos que son fotografías antiguas relacionadas ¿no? con, con el mundo del vino, como no puede ser de otra manera. No sé de qué época son eh, estas fotografías. Bueno, estas son, eh, son fotografías de los años, eh, bueno, pues en principios de 1900, 1920, 1930 de bodegas, algunas logroñesas y otras de la zona de Aro. Y, y bueno, pues como os decía, es el anticipo de esa gran exposición de Jesús Rocandio en la zona. Esta es una sala que a, a muy corto plazo eh, dejará de ser un, un espacio expositivo que pasará probablemente a, a la parte baja del centro y aquí vamos a, a tener un, una especie de punto de encuentro enoturístico para que los visitantes del museo puedan descansar, disfrutar de un vino Rioja o para que las propias bodegas o, o personas o técnicos estudiosos del vino, etcétera, puedan tener aquí un lugar de encuentro, de reunión o de hacer negocios incluso. Uh -huh. Bueno, eh, hay más espacios, eh, os enseñaremos más espacios porque hay también dos exposiciones pues, muy interesantes que se pueden ver eh, aquí en el Centro de Cultura de Rioja, relacionadas, claro, con el vino, que han sido cedidas por el Museo Vivanco, ¿no? Santiago Vivanco y el Museo Vivanco, efectivamente, Santi y Rafa, su madre que estuvo aquí con nosotros, por dos años nos han cedido una colección, cuatro colecciones, diría yo, estupendas de pintura, de fotografía, grabados, carteles relacionados con el mundo del vino. Y, bueno, la verdad es que hay que decir que, además, hasta, hasta las Navidades, hasta el próximo 6 de enero, el centro es, y las exposiciones son visitables de forma gratuita. Yo animo a todos los logroñeses, muchos ya lo están haciendo, también nos han visitado muchos turistas este fin de semana, a que se vengan por aquí pues mucho antes del 6 de enero, en plena Navidad incluso, y que disfruten de un paseo por el mundo, por lo mejor del mundo de la mujer y el vino, en esas exposiciones de los Vivanco en primera y segunda planta, y también que se empapen del carácter y del ambiente, del clima que se vive aquí, que la verdad es un sitio francamente acogedor, que, que evoca, que transmite mucha confianza y que está envuelto del aroma del vino, ¿no? Esa es la idea. Bueno, hemos dicho que hoy había una cata de vinos internacionales, pero hay muchas más actividades este mes de noviembre, ¿no? Sí, noviembre y diciembre, como apertura del, del centro, eh, la verdad es que tenemos eh, catas con eh, ilustradoras, con artistas, pintores, actores famosos, etc., tenemos también algunos espectáculos incluso del mundo del monólogo, del humor, eh, pero siempre relacionados con el mundo del vino. Acogemos también un congreso que organiza el Club de Marketing de La Rioja en materia vitivinícola y enológica, precisamente con expertos científicos en, materia, en esta materia que van a juntarse aquí. Va a ser el primer congreso que acoja este, este centro. Y bueno, pues a partir de ahí estamos ahora mismo escuchando muchísimas propuestas, muchísimas proposiciones que nos hacen para utilizar el centro. Pero tenemos muy claro que este es un centro que nació con vocación de promover el, la cultura del Rioja, la cultura de nuestro vino. Un centro llamado además a, a tejer o a, o a constituir parte de un eje fundamental para la ciudad el Centro de Cultura del Rioja, el Mercado San Blas con esa primera y segunda planta que vamos a intentar poner en marcha estos años también con un marcado carácter gastronómico y de producto fresco y, y por qué no decirlo, nuestras calles más famosas como la calle Laurel, la calle San Juan, eh, bueno, esa zona cultural que queremos construir o rehabilitar en torno a Valbuena, el Rebellín y demás. Por tanto, un elemento que, como digo, está llamado a, bueno, a hacer más ciudad y de que podemos presumir ya todos los logroñeses. ¿Todas estas actividades están abiertas al público, estas actividades que se van a desarrollar durante el mes de, de noviembre y diciembre que nos contaba? Bueno, el acceso a la sala expositiva, a la colección del Museo Vivanco, es gratuito, pero la participación, la asistencia a estas actividades ya tiene bueno, un coste 
eh, muy cómodo, muy razonable para quien quiera asistir, porque además aquí hay cuestiones de aforo que evidentemente hay que, hay que respetar. Si la entrada fuera libre, imaginemos lo que, lo que podría ser. ¿no? Pero bueno, estamos satisfechos, somos conscientes además de que el centro tiene todavía algunos espacios vacíos, espacios que pueden acoger también más manifestaciones artísticas, es muy posible que más colecciones eh, de cultura o de, de pintura, etcétera, puedan estar aquí o de fotografía. Estamos además trazando alianzas con otros museos como el Museo de la Rioja, como el Museo Burg, como el Museo acá del Aeromodelismo, en fin, con más museos riojanos para intercambiar escaparates, que aquí podamos tener algunos elementos de esos museos para que la gente desde Logroño los visite y al revés, que ellos tengan algún elemento del museo o del Centro de la Cultura del Rioja allí para que la gente los visite, son alianzas importantes. Y bueno, consideramos además que vamos a hacer una inversión muy importante en un, bueno, en un proyecto de realidad inmersiva para que el centro tenga además un carácter tecnológicamente vanguardista y que quienes vengan hasta aquí puedan llevarse una experiencia sensual, sensorial eh, del vino en base incluso a las tres dimensiones, realidad envolvente, etc. Pero esto costará un poco más de tiempo porque hay que habilitar el, los botelleros, hay que hacer una inversión, pero bueno, calculamos que en un periodo de un año y medio, dos años, esto también podría ser una realidad. Bueno, pues eh, ya ves, Laura, eh, todo comienza a andar aquí en el Centro de Cultura de Rioja, en el CCR, desde 2016 cerrado y ya comienzan las actividades, alianzas y, por supuesto, diferentes disciplinas, todo en torno al enoturismo. Bueno, Monse, pues estaremos muy pendientes de estas catas que van a realizarse esta tarde en el CCR. Y ahora sí, está con nosotros Álvaro y ahora sí vamos a analizar la moda. Eh, la toma, bueno, vimos a la princesa eh, Leonor vestida de blanco en esa jura de la Constitución. Fue ya hace, pues ya hace casi una, una semana, pero claro, no habíamos tenido programa. Claro. ¿Qué te pareció? ¿Qué, quería saber tu opinión, por eso he puesto el tema. Pues mira, yo la vi guapa, porque guapa estaba, porque es monísima ella, pero vi muchos fallos en ese traje. Y eso que se lo ha hecho el sastre real, ¿eh? pero vi muchos fallos. O sea, eh, le cerraba la solapa... Eh, como a los hombres, por la parte izquierda, eh, luego le hacía mucha bolsa debajo de, de las mangas. Estaba muy guapa, pero a mí me decepcionó un poco que el sastre real... Mm, como ¿Te esperabas que... más de ese, de ese traje? No, es, el, 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 el traje es perfecto. ¿El color te gusta? ¿Blanco? Sí, sí pero la ejecución no está bien hecha. Que o sea, no le queda como un guante, como no, quien dice. Efectivamente, no, efectivamente. Sea, ese traje a medida tendría que haber sido un guante y, y no lo es. Del 1 al 10, ¿qué nota le ponemos? De guapa, un 8. Y de ejecución del traje, un 6, Laura. Porque no, no está bien, de verdad que no está bien ese traje. Madonna. Madre mía, Ay, Madonna, no está Madonna. Madre mía, a los 65 años. Es que lo van a juzgar ustedes mismos. Porque cómo se puede vestir así, tener ese estilo... A ver, igual un tanto atrevido. A ver, ¿no? es Madonna. Pero claro, ella puede ponerse, es la reina del pop, ella puede claro. ponerse todo lo que quiera. Exacto. Corsés y un Corsés. poco de desado. Hombre, es que Madonna siempre ha ido en esa línea y Laura, a mí es que me encanta. ¿Te gustó mucho el estilismo? Me gusta muchísimo. Estamos viendo imágenes eh, de su último concierto en Barcelona Ay, con, con Úrsula Corbero, sí. que ahí estamos viendo que subió sí, de invita sí. y de sorpresa. Pues arriesgado a los sí. 65 años, que no parece que tenga esa edad, está estupendísima. Hombre, Total. es que los 65 años son jóvenes todavía, ¿eh? Son jóvenes, pero, o sea... No cualquiera se puede poner ese, ese corsé y este traje. Efectivamente. Hoy en día, a los 65 años es joven, pero para vestir así, estar así y, y bueno, hacerlo tan increíblemente bien, porque es que ha reventado Barcelona. O sea, bueno, Barcelona y a, y a todos los sitios donde va. Y además es que a mí me ha gustado mucho porque es como... Yo creo que esta es su última gira y, y con la moda nos ha querido hacer un guiño a toda su carrera, con esos pechos en punta, eh, con esos corsés, ese estilo osado que has comentado. A mí me ha encantado, Madonna. ¿Le podemos dar un 10 que vemos ahí? Sí. <ríe> ¿Le das un 10? Sí, redondo. <ríe> Oye, estamos escuchando a Itana. Madre mía, Itana, en los últimos años, no sé cuántas veces ha cambiado de estilismo. Yo o sea, es, es que una pasada. Creo que el estilista de Itana... ¿Te gusta? Debería darse un paseo y reflexionar. Ah, que no te gusta nada. Nada. Mira, ahí Nada. estamos viendo, se ha puesto pelirroja. Yo creo que y... no lo encuentran. No, no lo encuentran. encuentran, por eso están cambiando tanto. Sí, yo creo que no lo encuentran un estilo 
Eh, yo, por ejemplo, definido. Aquí, definido, sí. Aquí en los, en los premios de los 40 Music Awards. De los 40 Music, a mí me recordaba un poco, eh, un poco electrónica, sí, un poco house. Pero yo creo que es un nuevo estilo. Con el nuevo disco que ha publicado, ha lanzado, sí, quiere puede ser. dar esa imagen. Yo creo que se quería quitar la imagen de Niña Buena. Sí. Ha hecho un Miley Cyrus con Hannah Montana. Sí. No, es que claro, sí, podemos sí. decir eso. Y bueno, yo creo que poco a poco, hasta que encuentre su estilo, ¿qué opinas del vestido? ¿Qué te parece? A ver, yo es que siempre he sido de la opinión de insinuar más enseñando menos. Entonces es que ahí no dejan nada a la, a la imaginación. Entonces yo no soy muy fan de, de ese look porque a mí no me parece muy, demasiado elegante. Pero bueno, para unos premios de música no está mal. Bueno, igual yo le hubiese puesto eh, otro pelo, otros complementos. Yo esas botas no las termino de ver. Pero bueno, son los premios de música y... Eh, insuficiente, suficiente, bien, notable, sobresaliente. <risa> Yo digo que insuficiente. Insuficiente. Sí. Suspende a Aitana. Suspendo a Aitana. Javi, ¿qué te parece? ¿A ti te gusta Aitana? <risa> Hazme algo con la grúa. ¿Te gusta Aitana? <risa> no le gusta. Pues mira, está de acuerdo contigo. <risa> Ana Mena, otra de las estrellas que triunfó en el Music eh, 40 Music Awards, se llevó el galardón al artista revelación sí. española, el artista más importante de España y la verdad que iba muy del estilo Aitana, ¿no? Iba muy del estilo pero muy diferente, porque Ana Mena sigue eh, yendo enseñando carne, no nos podemos olvidar de que estamos en unos premios de música, pero es... Un estilo completamente diferente. A mí el estilo que llevó me recuerda mucho a Rabán. Con ese es sen... verdad, lo hemos visto en la... Lo hemos visto en, en las la... de la moda. Sí, sí. Eh, me recuerda a Rabán en es... con esas... Eh, Lentejuelas, sí, metal, que se llevaba sí. mucho. Y, y, no... y a ver, ella enseña, pero, pero no deja todo al aire. Y a mí eso me parece maravilloso. Yo lo que sí que le hubiese cambiado a Ana Mena hubiese sido el peinado, porque me parece que lleva un look súper, súper guay y, y el peinado lo veo muy básico. Yo igual hubiese hecho, fíjate, una coleta alta que hubiese dado más caña todavía a ese look. Nota. Un 8. Bueno, pues te ha gustado, Para ¿eh? Mina, sí. Notable alto. Yo creo que esta te va a gustar, Lola Índigo, porque lo hemos visto, su estilo lo hemos visto en las Fashion Week. Mira, con es, parece como una monja, ¿no? A mí me ha recordado, tía, a Caperucita a cape Roja. Sí, Caperucita. Total. Sí, sí. A mí me ha gustado. Bueno, lo que no me ha gustado es el maquillaje. No soy yo muy fan de esto que hacen ahora de jugar con estrechar el labio a grande... Es verdad, lleva el labio estrecho. Mm, pero por lo demás sí me look? ha gustado. El look sí me ha gustado. Yo igual sí que hubiese jugado más igual con el color... Lo veo todo igual muy monocromático para unos premios de música. Pero me ha gustado, sí. O sea, lo veo muy, pues eso, muy fantasía, muy teatral, pues muy premios. Nota. Un 6. Un bien. Un bien. Bueno. <risa> Tú le hubieras puesto más guapa. Sí, desde luego. Más sí. cañera. Sí. Más Madonna. Sí, total. <risa> ¿Qué nos traerás la semana que viene? Vamos pues, a pensar, la actualidad mandará. Claro, pero bueno, vamos a dejar también el factor sorpresa. Es verdad. Que actúe. Que actúe. Laura. <risa> Álvaro, muchísimas gracias, una semana más. Un Muchas placer. gracias a ti. Qué corto se nos hace. Se nos hace nada. Un programa entero para nosotros <risa> dos. Gracias, compañero. Nosotros hacemos una breve pausa y estamos de vuelta. Ay, señores, perdón, es que me han pillado Olga y Tarte dando likes. <risa> ya que es claro, cómo nos gusta dar likes. Qué nos bien, encanta. es una tarde más. Una, un lunes más. Un lunes más, un like. es verdad. Por eso decía yo antes en la otra entrevista con nuestro diseñador de moda, yo decía que me encantan los lunes. ¿Cómo no me van a gustar los lunes? Es que son la leche. Son la leche. Y esta vez un lunes más, con toda la actualidad... De las redes sociales. Antes de bucear por las diferentes redes sociales y analizar los vídeos más polémicos, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te gustan las preguntitas? ¿Tienes fecha ya para la cena de empresa? 
<risa> que compartimos, por cierto. Pues, pues no sé si la tenemos, creo que tenemos. Ah, tenemos. Bueno, <risa> la de Navidad oficial no. No hay, claro. Pero es que a nosotros nos gusta hacer... Quedadas, 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 eso es. Te digo esto porque me he enterado hoy, Olga, que es que los restaurantes de la capital riojana ya están colgando el cartel de completo, ¿eh? Pues ya podemos darnos prisa porque nos vamos a quedar cenando... Un sándwich. Debajo del puente. <risa> Carlos Pérez Pascual nos va a dar más detalles. Tras un fin de semana de bastante frío en prácticamente toda nuestra comunidad, ya hemos visto los turrones en los supermercados, hemos tenido que sacar los abrigos del armario y ya son muchas empresas las que llaman a los restaurantes para reservar el día 15 o 16 de diciembre para celebrar esas famosas comidas o cenas de empresa, como cada año. Prácticamente todos los restaurantes de la capital riojana están ya reservados en estas fechas. Son las fechas estrella, apunten, 15 o 16 de diciembre. Y lo cierto es que, a pesar de la inflación, el precio medio, el precio medio que gastarán cada uno de los riojanos es de 30 o 40 euros. En caso de que lo pague la empresa, evidentemente no habrá que gastarlo, pero el precio medio sigue siendo el mismo. Hay muchos restaurantes que ya nos han comentado, ya están totalmente completos. Es decir, si todavía están esperando, tienen que hacer esa llamada, tienen que reservar fecha, no duden en hacerlo, porque el 15 y el 16 de diciembre son las fechas que la mayor parte de las empresas escogen para hacer este tipo de celebraciones. Ha subido un poquitín el precio, porque ha subido el precio de todo, pero la gente se ha retenido un poco más. Al final acabamos en una media entre 30 y 40 euros, en la media de menú. 15, 16, porque el 22 todo el mundo ya lo ve muy cerca. Hay empresas que han cambiado y entonces se hace el jueves también. Hay gente que está reservando, empresas que están reservando también el jueves para cenar. Yo sé que tú eres una persona, pues, ¿cómo decirlo? Muy buena. Eres buena persona. <risa> que bueno, nunca has robado. Sí, de, nunca. Pero imagínate, Olga, que robas, te pillan y te haces viral. Bueno, pues puede ser horroroso. Pero imagínate que haces algo peor, te pillan y se hace viral. ¿Cómo qué? Un delito muy grande contra España en general, te llegaría a decir. ¿Esto ha pasado? Esto ha pasado. ¿Dónde? En China. Madre mía. Vamos a verlo. Pues señores, como están viendo, un reciente un reciente vídeo viral ha conquistado las redes sociales. Es que lo están viendo en pantalla. Una mujer china ha logrado causar risas, asombro y yo te diría que enfado porque mira, mira, mira lo que está haciendo Laura. Esto, esto es un delito. Está machacando un jamón. <risa> es un delito absoluto. O sea, ¿cómo te puede hacer esto? Puede delito. ¿Cómo puede hacer esto? Pues yo, eh, yo creo que... Porque no lo ha probado. Yo creo que... No, no lo ha tenido que probar. Eh, viene a España y trata así a un jamón y la deportamos. <risa> ¿Tú qué crees? Totalmente. La deportamos completamente. O sea, mira, mira lo que le está haciendo al pobre jamón. No. Unos golpes, un machaque. No pues hay derecho, no hay derecho. Muy viral, ella lo subió a su cuenta de Instagram, que no hemos podido encontrar, porque la pobre yo creo que recibió tanto hate de todos los españoles... Que se la ha cerrado, ¿no? Que la ha cerrado. Claro. Pero los medios de comunicación nos hemos dado cuenta y estamos pues, pues difundiendo esta atrocidad, porque cuando yo te decía, pillándote a hacer un delito peor que robar, me refería a esto. <risa> es que es peor es que, que robar. Es, peor, es que es peor, es que me, me parece... Pues lo podía haber mandado. ¿A ti te gusta el jamón? Me encanta. De hecho, hoy he comido jamón. <risa> Me encanta el jamón, sí. ¿Puedo comer a la semana? Pues cinco o seis veces de mm, jamón, sí. Pues, obviamente, este vídeo ha tenido repercusión de alguien a quien también le gusta mucho el jamón. Y es que no sé si lo sabían en casa, no sé si lo sabías tú, pero hay un tiktoker que además es un maestro cortador de jamón y se dedica a esto. Sube en tiktok vídeos de cómo, cómo cortar jamón, cómo abrir paletillas claro, y, y indignado. Tal. Hombre, pues indignado es poco. Indignado es poco, vamos a ver. Oh. Se llama Víctor Sanchego. Sí, no me equivoco. Se llama Víctor Sanchego y en este vídeo, siempre con humor y tratando desde el respeto, está enseñando a, a esta mujer de China cómo efectivamente se debe abrir una paletilla de jamón, que yo no tengo ni absoluta idea, ¿eh? Porque yo te tengo que reconocer que soy 
la que le da el buche, pero en mi casa el que corta jamón es, es mi padre. padre. Claro, es que hay que ser un maestro para cortar bien el jamón. Totalmente, bueno, aquí Víctor Porque nos está si te digo la verdad, yo cuando he intentado cortar jamón, me he cortado a mí misma. <risa> ¿Sabes? No he cortado jamón, me he cortado. Yo no Dios. he llegado a ese punto. Pues es que sí, lo que dices, hay que ser todo un maestro. Y es que además a la gente le gusta porque Víctor tiene, adivina, 1,1 millón de seguidores en TikTok. Un millón de personas que siguen a Víctor ver cómo pues, eh, trabaja en cortar jamón. Este vídeo, por ejemplo, tiene 50 millones de visitas. Venga, vamos a ver ya el último vídeo de la tarde. Vamos, pues venga, vamos a ello. Otro vídeo que no tiene ningún tipo de... Bueno, el disgusto que se ha dado la madre eh, no es ni medio normal. Pues es que lo que están viendo en pantalla es eh, Héctor Rimbau, un influencer que se dedica a hacerle putadas a sus padres. No tiene otro nombre. A asustarles, ¿no? Asustarles. Como tú el otro día aquí, en este plato, sí, que conmigo, te, ¿no? Que te insisto que te deje... <risa> que nada, si vimos virales por poquito. Que te deje... Pero es que lo mejor de estos vídeos es la reacción de la madre, que todavía no la podemos ver, pero a medida que vaya pasando el vídeo, la verán. Eh, digamos que la madre se toma las cosas de una forma... Mira, atenta. Pues... ¡buah! Manotazo que le mete. Pero no es suficiente. Cuando Víctor nos haga un cuchillo... <risa> le cruza la cara. Está enfadada. Pues Está sí, enfadada, pues claro, sí, pero es que... este vídeo... Tiene 50 millones de visitas. Y, y no es el único vídeo con este calibre de visitas que tiene Víctor. Porque se dedica a esto, a, a subir vídeos haciéndole putadas a sus padres. Y este ¿Tú es crees que está preparado? No. No. Es que la naturalidad con la que reacciona la madre... Bueno, yo creo que la madre ya... Porque igual tiene... ya ha visto un negocio en este tipo de vídeos, por sí, eso te preguntaba. Sí, sí, sí total, no, totalmente, se dedica a esto. Que al final yo creo, yo creo que, que está madre... todo inventado, está hmm. todo guionizado... Y que falta naturalidad en las redes sociales. Hoy Puede día. ser, pero yo creo que este chaval se vuelve loco sobre cómo eh, cada vez eh, inventar una forma nueva de putear a sus padres. La madre ¿Cómo sabe... has dicho? Putear. <risa> la madre sabe que algo le va a pasar, pero es que no se imagina que le va a llevar una calabaza del segundo piso. Hombre, es que eso no se imagina nadie. Eso no... Olga, imagínate. Hombre, el... Que ahora mismo en este plato de repente cayeran calabazas. No va a pasar. No va a pasar, nos morimos, nos morimos. Oye, ¿te apetece ir de cata después de trabajar? Me encantaría. ¿Sí? Me encantaría. Pues venga, vámonos. Quien está de cata es Monse Catalán. ¿Cómo sabe que se lo pasa? ¿Cómo se lo monta? Es que, es que se lo pasa... Envidia. Envidia. Monse. Nos vamos a sumar, Monse, nos vamos a sumar a tu plan, Olga y yo. Pues estamos con Chefe Paniego, precisamente, ya sabéis, eh, un presidente de Sumilleres de, de La Rioja y, por supuesto, un gran sumiller y conocedor de vino, que nos va a explicar precisamente en qué consiste la cata de esta tarde, catas de vinos internacionales, por lo que tengo entendido, ¿no, Chefe? Bueno, hoy empezamos con una cata de vinos que Dayara ya nos va a preparar. Eh, son cinco países, los vamos a hacer aquí en el botellero del Centro Cultural del Rioja. Es parte de la programación que ya tenemos hasta final de, de diciembre. La semana que viene también tenemos una nueva cata. Y después vamos a ir programando muchas más historias que no son siempre internacionales, sino muy centradas también en nuestra, en nuestra zona. La Asociación de Sumilleres, lógicamente, tiene que ir trabajando todo lo que... Eh, todos los vínculos de la, de la gastronomía con la, el servicio y la atención en la sala, ¿no? Desde el café hasta el aceite, otros productos, etc. Sumiller tiene que conocer un poquito todo. Uh -huh. Bueno, ¿y qué vinos se van a poder probar esta tarde? Creo que está bueno. dirigida la Asociación de Sumilleres de La Rioja a vuestros socios. Y, bueno, ¿qué van a poder probar esta tarde? Mira, en este momento eh, todas las catas de la asociación hasta que vayamos hablando un poquito más con el ayuntamiento y veamos qué posibilidades hay de ofrecer un espacio aquí eh, al, al, al visitante, al ciudadano de la ciudad de Logroño, al turista extranjero, qué podemos hacer también para que reciban eh, y sepan a qué sabe y huele La Rioja y podamos hacer unas cartas descriptivas. Yo creo que es un buen lugar para que aquí pare todo el mundo, pero mientras tanto todas las cartas que estamos programando en teoría son para la Asociación de Sumilleres, una asociación que está creciendo. Ahora mismo tenemos seis personas en lista de espera para entrar. Entonces, bueno, eh, todo está dirigido un poquito para ellos. Ya somos 130 personas. Entonces, hoy vamos a estar, vamos a hacer un viaje muy bonito entre Argentina, Alemania, Italia, Hungría y Austria. ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un viaje muy, muy, muy interesante porque a todos nos gusta ver qué se hace en otros lugares. 
Eh, curiosamente, cuando somos riojanos, nuestras cartas de vinos eh, posiblemente tengan un 90% de vinos de Rioja. Pero hay que tener otros vinos también, porque hay muchos riojanos que quieren descubrir otras regiones, otras zonas y otros países. Tenéis más orga eh, actividades organizadas, ¿no?, también durante el mes de noviembre y diciembre. Bueno, el mismo día 16 ha habido un pequeño salto de fechas y algunas cosas que hemos tenido que cambiar en último momento, principalmente porque, por ejemplo, la cata de ron de la semana que viene, que está programada, no se va a poder realizar, aunque la hemos aplazado y la vamos a dotar de algo todavía un poquito incluso mejor, ¿no? porque vamos a, a vincular el cacao venezolano con el ron. Eso lo vamos a dejar un poquito aplazado. El ponente no podía viajar a España y la cata tenía que hacerse por Zoom. Yo creo que eso lo hicimos en pandemia muy bien, ahora no es el momento. Necesitamos a la gente de forma presencial. Entonces, el día 16 volvemos con Argentina, pero porque queremos aprovechar la presencia en España y en Rioja de un enólogo fantástico y vamos a disfrutar muchísimo también de cinco vinos. Nos va a contar qué está pasando allí con la Malbec, con, con otras zonas, o sea, con otras variedades súper interesantes. Y a partir de ahí nos vamos a diciembre. En diciembre vamos a ver qué ocurre, qué ha pasado en la, cata, en, en la vendimia de este año. ¿no? Queremos catar depósitos, queremos catar muestras, saber y poner en escena un poco la, la añada del 23. Nos la va a contar Rodrigo Fernández, ¿eh? que es un gran amigo y alguien que creo que hace unos grandes vinos, el hombre orquesta. Eh, también queremos descubrir y le hemos pedido a Richard Ambarri que de alguna forma nos, nos cuente todo ese el universo Vintae, que todo el mundo lo conoce, pero hacen tantas cosas y en tantos lugares que yo creo que esa cata va a ser también muy apetecible y muy, muy atractiva. Veremos si este marco que tenemos ahora son los botelleros, donde podemos dar cabida a más gente, esas catas las podemos abrir o no para más, más público. Pero bueno, nuestra intención es que este edificio que nos ha cedido el Ayuntamiento de verdad sea un lugar de encuentro para el vino y que no dejen de crecer los proyectos interesantes. Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a dejar ahora a, a Chefe. Ya veis que aquí está preparada ya la sala para esa cata y bueno, y cuando abran al público yo seré la primera en venir. ¿eh? Pero ahora vamos a, a trasladarnos aquí un poquito en esta misma planta, un poquito hacia allí, que hay una, una sala de exposiciones como os habíamos adelantado antes. Y ahí nos está esperando el concejal de promoción de la ciudad, Miguel Sainz, eh, para enseñarnos pues, una exposición muy, muy interesante que vais a poder ver. Es eh, una exposición de carteles, de vino que, y, bueno, y de otras piezas, ¿verdad?, que nos va a enseñar un poco Miguel, que ya está aquí a mi lado, ya, ya hemos entrado, como veis, eh, ya estamos en la sala de, de exposiciones. Esta es una parte, pero es una sala muy grande, que hay un montón de piezas, ¿verdad?, y, sí. y bueno, muy interesantes, ¿no?, que esto también está abierto al público y cualquiera puede entrar aquí. A verlo, ¿no? Así es, como decíamos antes, hasta el 6 de febrero puede entrar cualquier persona, es libre y gratuito. Hay dos plantas con estas exposiciones de, de Museo Vivanco, muy diferentes. Eh, la primera de ellas tiene un carácter quizás más, más clásico, más, más reconocible, y la segunda es un punto más vanguardista, más eh, rompedora. Pero en todo caso hablamos de dos plantas repletas de obras de arte de gran valor que proceden del fondo museístico del vino, del, del, de los vivancos, perdón, y que, bueno, pues aglutinan pintura, litografía, cartelería, eh, incluso escultura y algunos objetos también relacionados con el mundo del vino. Es un recorrido por la relación de, de la mujer con el vino. La mujer eh, a través de, del vino. Ya veis que hay pues eso, cuadros muy originales como el que podéis ver ahora mismo en pantalla. También tenemos aquí en esta sala, tenemos carteles. Mira, tenemos la primera fiesta de la vendimia. ¿eh? Sí, sí, así es. Es muy, muy curioso. Año 1957 y un cartel histórico. Hay otra, otra copia en el ayuntamiento. Y, y bueno, esta es una parte muy visual, muy alegre, que viene a reflejar pues, la, la, la relación de la que hablábamos antes de la mujer con el vino en muchísimos puntos, no solamente de España, sino de Europa. Uh -huh. eh, aquí en estas dos plantas podemos encontrar de todo, desde cuadros de artistas consagrados como Picasso, como Chagall, como Luis Burgos, hasta bueno, reclamos como puede ser este de la cartelería, u obras realmente rompedoras como las que vamos a ver ahora en esta última sala, que es una de mis, que es una de mis preferidas. Sí, sí, aquí tenemos, ¿verdad?, un par de obras muy canallas, ¿eh?, sobre sí, todo bueno, esta. tenemos un poquito de normal, que es el vino, que está, no deja de ser también curiosa esa, esa, esa representación de, del fruto del, del vino, de la vid, esta, que es preciosa, 
con una mujer eh, desayunando junto a, a un enorme rinoceronte en una nave industrial, muy bonito, muy ecléctico. Y, y bueno, la última, que de alguna forma viene a ser quizás la más eh, rompedora, ¿no? Ese, ese punto canalla del que hablamos. Pero si bajamos bajo, abajo, eh, podemos observar, como te decía, verdaderas obras de artistas consagrados eh, con su tiempo, pero de verdad es un viaje por la relación del, de, de la mujer con el vino, un viaje por cómo eh, las mujeres iban creciendo en la sociedad y se iba, iban ganando su espacio en torno al mundo del vino, y verdaderamente muy satisfactorio. El Ayuntamiento está muy agradecido al Museo Vivanco por esta primera exposición. Quiero decir, además, que quedan tres más, la siguiente es de fotografía, también muy novedosa, y que, y que, bueno, pues estamos orgullosos de que, bueno, pues unos mecenas como los bancos para La Rioja, pues hayan cedido esta, esta, estas colecciones a un precio realmente eh, módico y que podemos disfrutar de esto y ofrecerlo a todos los que nos visitan, ¿no? Es una verdadera, un verdadero lujo. Este pasado viernes había mucha gente venida de fuera y estaba sorprendida por la calidad de todo lo que aquí se expone. Bueno, pues eh, calidad en el Centro de Cultura de Rioja, que bueno, que ha abierto sus puertas, que ya está en marcha, que ya hay actividades, que pueden venir a visitar pues estas exposiciones que, que le hemos mostrado y la de actividades que quedan por delante. Así que, ya saben, pásense por aquí, tienen la oportunidad de volver a encontrarse con el Centro de Cultura de Rioja aquí en Logroño. Gracias, Monse Catalán. Muchísimas gracias. Bueno, y no sé si lo saben, hoy es 6 de noviembre, lunes, y hoy es el Día Mundial del Saxofón. Y precisamente tenemos aquí a un saxofón y un saxofonista. <ríe> Bienvenido, ¿qué tal, José Andrés? Hola, muy bien, a gusto. Yo no lo sabía. Mira, ¿No, lo sabías? Has, no lo sabías. Me has dejado sin palabras, sí, que no sí. lo sepas. Pues nada, ni idea. <ríe> lo que espero que sí sabes, sepas, que sí sabes, es que vuelve... Río Jazz. Río Jazz, tercera Del 6 edición. al 12 de noviembre, precisamente vuelve hoy, en el Día Mundial del Saxofón. Arrancáis hoy, una semana por delante de ellas. Eso es, son 14 eventos que vamos a hacer, que se nos ha ido un poco la pinza, pero queríamos llegar a todos los públicos, a todos los sitios, eh, a todos los espacios, y por eso nos ha salido este pedazo de festival. Tercera edición ya, sí, tres años, celebrando es. Río Jazz. ¿Qué tenéis preparado para esta edición, para esta semana? Bueno, así lo más destacado serían los conciertos de viernes y sábado, que son los, los que van a teatros, más sentados, una escucha de otro tipo más eh, introspectiva, que sería un trío de piano en la Sala Gonzalo de Berceo el viernes y un quinteto de saxofón en el Instituto Sagasta. Luego tenemos una parte más canalla, que sería en la Sala Fundición, en el que tenemos un Jazz from Hell, se llama el espectáculo, con temas de Franz Zappa, y el, el sábado por la noche tenemos una fusión de jazz con rap. ¿Nos gusta el jazz a los riojanos? Bueno, sí, estoy seguro de que sí. Otra cosa es que, de que cuesta ir, cuando hay una programación jazz, tiene esa etiqueta de aburrido, entre comillas. Por eso hemos preparado un programa con todo tipo de jazz, con todos los estilos, para mostrar y demostrar que, eh, es de, que son todo, hay unos estilos muy variados, desde más rítmicos, más melódicos, más eh, difíciles de, de, que, de que entren porque hemos escuchado menos estilos, y otros que estamos oyéndolos todos los días y no nos damos cuenta, en películas, en anuncios, en amenizaciones, en el al campo, en todos los sitios. ¿Cómo definirías la actualidad de este género? ¿Cómo está? Pues está ¿En muy... qué etapa está? A ver, en España está muy potente porque desde hace 15-20 años se, se instauraron los estudios de superiores de jazz en los conservatorios. Por ejemplo, hay en Navarra, en Pamplona, y, y de ahí ha ido gente de La Rioja, y entonces en Pamplona hay una ebullición. Hay muchos estudiantes, terminan sus carreras, hay ambiente eh, de todo, durante la semana de jam sessions en los bares, se crea ambiente, se crean músicos y se crean espectadores que sean capaces de escuchar. Y en el tema que tengo de los, de los estudiantes, tenemos uno de los conciertos el miércoles en la Sala Fundición de Jóvenes Valores, un trompetista arnedano que acaba de terminar sus estudios en Musiquene, y que va a tocar. ¿Cómo nosotros? nos podemos apuntar a todas estas actividades, a todos estos conciertos? ¿Dónde nos tenemos, eh, ¿Qué, qué tenemos que buscar? En riojas.es, ahí está toda la información, en la página que hemos creado toda la programación, en el Instagram, que también se llama riojas23, creo que se llama, eh, y ahí hemos colgado todo, y está toda la información, que es mucha, 
Y, y claro, hay que, hay que verla. Yo, yo me tengo aquí la chuleta por si acaso. <risa> Un género que a diferencia de otros sí que es para todas las edades. Para todos los públicos. Estamos acostumbrados a esas letras, en muchas ocasiones agresivas, de, por ejemplo, el reggaetón. Pero este género sí es para los más jóvenes, sí, para los niños. De, de hecho, tenemos un concierto de familia el domingo en el Museo Burt, que está pensado en familia. Es una big band que viene de Cataluña, la Small Miller Band. Tenemos un concierto, porque la, esto lo organizamos la Rioja Big Band, que es una big band, una asociación que llevamos unos cuantos años tocando juntos. Y tenemos una sección juvenil de chavales jóvenes que van a tocar también el sábado por la mañana en la sala fundición. Pues lo decíamos al comienzo de esta entrevista, Día Mundial del Saxofón. Me preparo. Claro. Y yo, pues me gustaría despedir este programa, arrancar la semana, pues con música de la que nos gusta, de la que nos transmite y de la que nos emociona. Pues ahí voy. Gracias. <risa> Thank <laughs> you. 